மை வெரி ப்ளஸ் அண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் மை டேவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்பேஸில் இருக்க பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்கள்ல அந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல்ஸும் ஒயிட் ஹோல்ஸ் அதாவது ஒயிட் ஹோல்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டது கிடையாது அதாவது பிளாக் ஹோல்ஸ் மாதிரி ஃபோட்டோ எடுத்தது கிடையாது அது வந்து ஒரு தியோரட்டிக்கல் மாதிரி தான் இப்போ வந்து ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஒயிட் ஹோல் அப்படிங்கிறது அது வந்து என்ன தியரி மூலமாக ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரன்ஸ் லா அப்படி நியூட்ரன்ஸ் லாவில் வந்து எவ்ரி ஃபோர்ஸ் ஹாஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு லா இருக்குது அந்த லா அப்படி பிளாக் ஹோலுக்கும் அதுக்கான ஈக்குவல் ஃபோர்ஸான அது ஏ மாதிரி ஆப்போசிட்டான ஒரு இது இருக் இருக்க தான் செய்யும் அதான் ஒயிட் ஹோல்ஸ் அப்படி ஒயிட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இந்த மாதிரி பிளாக் ஹோல்ஸ் ஒயிட் ஹோல்ஸ் ரெண்டும் வந்து கொலைடானால் என்ன நடக்கணும்னு பற்றி இன்னொ இனியோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஒயிட் ஹோல்ஸும் பிளாக் ஹோலும் ஒரு வேளை ஃபைட் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டும் ஃபைட் பண்ணிச்சுன்னா யார் வந்து கடைசியில் ஜெயிப்பா அதுக்கப்புறமா ஒயிட் ஹோல்னால் என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நம்ம இன்னோட வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்த்த மூணு கொஷினில் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட் இஸ் ஒயிட் ஹோல் ஒயிட் ஹோல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஒயிட் ஹோல்னா பிளாக் ஹோலுக்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட் ஆனது முதல்ல பிளாக் ஹோல்னால் என்னங்கிறத ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி பார்த்துடலாம் பிளாக் ஹோல்னால் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார் இப்போ நம்ம சூரியனோட எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பெரிய ஸ்டார் வந்து அந்த ஸ்டாருக்குள்ளே எப்போ பார்த்தாலும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸில் வந்து ரொம்ப காமன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சாரி காமன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்னால் அது வந்து ஹைட்ரஜன் தான் அந்த ஹைட்ரஜன் தான் நம்ம சூரியனுக்குள்ளே வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷனாக மாறிட்டுருக்கு அது வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஹீலி மேட்டமாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஹீலி மேட்டம்லாம் கன்வெர்ட் ஆகி நிறையா நிறையா புது புது ஆட்டமில் உருவாகி கடைசியாக கார்பன் உருவாகும் இந்த மாதிரி ஹைட்ர நம்ம சூரியனுக்குள்ளே இப்போ வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃபியூஸ் ஆகி ஹீலியம் ஆட்டம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஹீலியம் ஆட்டத்தை உருவாக்கிட்டுருக்கு அது நான் இப்போ கூட ரீசெண்டாக நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்துச்சு நம்ம சூரியன் வந்து பாதி ஏஜை தாண்டிடுச்சு அப்படின்ட்டு அதாவது நம்ம சூரியனுக்குள்ளே இருக்க ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து பாதிக்கு பாதி தீந்து போயிடுச்சு ஹீலியம் ஆட்டம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் இன்னும் நிறையா ஒரு ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக ஃபியூஸ் ஆகி ஃபுல்லாக ஹீலியமாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஹீலியம் வந்து நிறையா கேஸை வந்து அது ஹீலியம் ரெண்டு ஃபியூஸ் ஆகி நிறையா கேஸாக உருவாகும் அந்த மாதிரி கடைசி கேஸாக என்ன கேஸ் உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பன் வந்து உருவாகும் கார்பன் வந்து ஒரு ஹெவியர் ஆட்டம் அதனால் அந்த சூ ஏன் அது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது நம்ம சூரியன் கோரில் தான் அதாவது சூரியனோட நல்லா நடுவில் தான் அது வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா சூரியனோட ஒட்டுமொத்த கிராவிடேஷனல் புல்லும் அந்த கோர் நோட்டை தான் எல்லாமே கோர் நோக்கி தான் எல்லா கிராவிடேஷனல் புல்லும் வந்துட்டுருக்கோம் அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் வந்து நம்ம நினச்சி பார்க்காத முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஓவர் ப்ரெஷராக இருக்கும் அதனால தான் அந்த சூரியனோட கோர் கிட்டே எல்லாமே வந்து ஃபியூஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படி சூரியனோட கோரில் ஃபியூஸ் ஆகிறனால அந்த சரி இப்போ கார்பன் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் கார்பனை வந்து அது வந்து ஒரு ஹெவியர் ஆட்டம் அதனால் நம்ம சூரியனோட கிராவிடேஷனல் புல்னால் அந்த கார்பனை வந்து ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் அதனால் நம்ம சூரியன் வந்து ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் அதாவது நம்ம சூரியன் இல்லை நம்ம சூரியனோட எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்க சூரியன் வந்து ஒரு வெடிப்பை ஏற்படுத்தும் ஏன் அது வந்து வெடிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சூரியனோட கோர் வந்து இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடுவில் ஆகிட்டு இருக்கனால தான் நம்ம சூரியன் கோர் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இருக்கு அப்படி அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து நின்றுச்சு ஏன்னா அந்த ஹெவியர் ஆட்டமான கார்பன் வந்து வந் வந்ததுனால அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து அதனால் கண்டினியூ ஆக முடியாது அதனால் நம்ம சூரியனோட கோர் கொலாப்ஸ் ஆகி இப்போ நம்ம சூரியன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெருசாக ஒரு அது வந்து வெடிக்காது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி நம்ம எர்த்து வரையும் இருக்க எல்லா பிளானாச்சும் அதுக்குள்ளே உள்வாங்கிக்கும் அப்படி உள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது சுருங்க ஆரம்பிக்கும் சுருங்க ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம சூரியனோட கோர் வந்து எந்த சைஸில் இருக்கோ அதே சைஸில் வந்து நம்ம சூரியன் வந்து வந்துடும் அது வந்து வெடிக்காது நம்ம சூரியன் வந்து
அது நம்ம சூரியன் மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது வந்து நம்ம எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பெருக்க பெருசாக இருக்க ஸ்டார்ஸ் வந்து ஹைப்பர்னோவாவாக வெடிக்கும் ஒருவேளை அந்த டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்க்கும் மேலே இருக்க ஸ்டார் வந்து ஹைப்பர்னோவாவாக வெடிக்கும் அதாவது இப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரம் வந்து இப்போ அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்க நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து தீந்து போய் அது அது வெடிக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அது வந்து சூப்பர் நோவாவாக ஹைப்பர் நோவாவாங்கிறது அதோட சைஸை படி தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த சைஸ் வந்து நம்ம சூரியனில் வந்து எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா சூ அதாவது எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நம்ம சூரியனோட பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சூப்பர் நோவாக வெடிக்கும் அதுக்கும் மேலே பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் நோவாவாக வெடிக்கும் இதான் இப்படி எப்படி ஹைப்பர் நோவா சூப்பர் நோவாங்கிறத பிரிக்கிறாங்கிறத இதான் ஒரு சின்ன மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சாரி மாடல் இல்லை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்புறம் இப்போ நம்ம அது வெடித்ததுக்கப்புறம் அது ஃபுல்லாகலாம் வெடிச்சிடாது அது வெடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரோ ஒயிட் ட்ராஃபாக அந்த ஸ்டாரும் மாறும் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டார் வந்து ஒயிட் ட்ராஃபாக மாறினதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுவும் இந்து ஃபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அதால் அந்த ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஃபியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த சன்னுக்கு வந்து கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பிளாக் ஹோலாக மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒயிட் ட்ராப் வந்து பிளாக் ஹோலாக மாற ஆரம்பிச்சு தான் இப்படி வந்து பிளாக் ஹோல் வந்து உருவாகுது இப்போ ஒயிட் ஹோல் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்மாகலாம் சொல்லலை ஒரு பிளாக் ஹோல் வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கணக்கில் வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒயிட் ஹோலாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அது பிளாக் ஹோலாக இருக்கும்போது அது ஒரு கிராவிடேஷ்னல் மான்ஸ்டர் அப்படின்னு ஆல்ரெடி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அது சுற்றி என்ன வந்தாலும் மேபி லைட்டு கூட அது பக்கத்தில் வந்திருந்தாலும் அதை வந்து உள்ளழுத்துக்கும் அந்த பிளாக் ஹோலோட கிராவிட்டி அப்படி அது மில்லியன் கணக்கு வருஷத்தில் உள்ளே இழுத்துட்டு இருந்த எல்லா பொருளையுமே அது ஒயிட் ஹோலாக மாறினதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எப்படி நேராக டைரக்ட் ஒரு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் இது வந்து கிராவிட்டிக்கு பதிலாக ஆப்போசிட்டாக எல்லாத்தையும் தூக்கி போட ஆரம்பிக்கும் கிராவிட்டிக்கு வந்து நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கிராவிட்டி எப்படி அதை நோக்கி எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது வந்து எல்லாத்தையும் அதை நோக்கி இழுக்காமல் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுரும் இதுதான் அந்த ஒயிட் ஹோலாக ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் கொஷனை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது பிளாக் ஹோலும் ஒயிட் ஹோலும் ஃபைட் பண்ணுமா அப்படி ஃபைட் பண்ணால் அதில் ரெண்டில் எது ஜெயிக்குங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பிளாக் ஹோலும் ஒயிட் ஹோலும் வந்து ஃபைட் பண்ணிச்சுன்னா அதாவது பிளாக் ஹோலும் ஒயிட் ஹோலும் சாதாரணமாக ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் வராது அது ரெண்டுமே உருவாகி முடிச்சோன்னா அதாவது ஒரு பிளாக் ஹோல் வந்து ஒயிட் ஹோலாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டும் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படி மீட் பண்ணால் டெஃபினட்டாக வந்து பிளாக் ஹோல் தாங்க ஜெயிக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா பிளாக் ஹோல் தான் அதுக்கிட்ட தான் ஒரு கிராவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அட்டாக் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஒயிட் ஹோல் கிட்ட எல்லாத்தையும் தூக்கி போட முடியுதுல்ல அதனால் தூக்கி போடுறத வச்சு பிளாக் ஹோல் எதுவும் பண்ண முடியாது தூக்கி போட்டால் பிளாக் ஹோல் வந்து அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே இழுத்துக்கும் இல்லை எல்லாத்தையும் அதுக்குள்ளே இழுத்துக்கும் பிளாக் ஹோல் ஆனால் இப்படி அந்த ஒயிட் ஹோலால் இப்படி நம்ம பிளாக் ஹோல் கிட்ட தூக்கி போகிறதுனால பிளாக் ஹோலை வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஆனால் பிளாக் ஹோல் நினச்சா ஒயிட் ஹோலை வந்து அதுக்குள்ளே கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் அதாவது பிளாக் ஹோல்குள்ளே ஒயிட் ஹோலை வந்து இழுத்துக்க முடியும் அப்படி வந்து இழுத்துக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம பிளாக் ஹோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாகிடும் அதாவது எந்த அளவுக்கு பெருசு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதுவரை கண்டுபிடிச்ச மெசியர் எயிட்டி செவன் அப்படிங்கிற பிளாக் ஹோலோட ரொம்ப ரொம்ப பெருசாகிடும் அதாவது த்ரீ மில்லியன் எர்த்தோ சைஸோட அதிகமாக தான் இருக்கும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ தான் முடிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணிருங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி பீடியோ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டில் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பார்